ini adalah ikan rainbow Ikan rainbow atau ikan pelangi merupakan salah satu ikan endemik yang berasal dari Papua, Indonesia Untuk ukuran ikannya sendiri sangatlah mungil sehingga sangat cocok untuk dijadikan ikan hias Ikan rainbow merupakan jenis ikan hias air tawar yang berasal dari Papua, Indonesia Maka tak heran jika banyak yang mencari ikan rainbow Papua yang karena seluruh para penghobi sudah mengakuinya Ikan yang mempunyai warna seperti pelangi ini semakin hari semakin populer Tak hanya itu, dari kecantikan dan keindahan warna yang ada Banyak sekali pecinta ikan hias yang berlomba-lomba menjadikan ajang bisnis ikan hias Untuk mencari tambahan keuntungan dari para konsumen Tidak hanya itu, banyak juga yang melakukan perkawinan silang Kemudian ingin memunculkan jenis ikan rainbow yang terbaru ada beberapa jenis ikan rainbow Yang pertama adalah ikan rainbow balon Ikan rainbow balon yang merupakan jenis ikan hias air tawar Dapat teman ketahui dengan memiliki bentuk tubuh terkesan membulat dan lebih pendek Untuk jenis ikan rainbow bosmani sendiri terdapat beberapa kelompok lagi seperti misalnya red rainbow balon rainbow lacustris balon dan rainbow bus money balon yang kedua rainbow merah di daerah asalnya yaitu Papua Danau Sentani rainbow merah atau glossolepis incisus weber ini sering disebut Kaskado yang artinya penyakit jamur yang berwarna keputihan Ikan yang memiliki nama beken Red Rainbow Fish ini memiliki bentuk tubuh yang pipih dan bersirip punggung ganda Panjang tubuh ikan ini bisa mencapai 12 cm untuk ikan jantan dewasa Sedangkan untuk ikan betina dewasa sekitar 10 cm Yaitu diukur dari ujung mulut hingga ujung ekornya Tubuh ikan jantan berwarna terang biasanya merah bata Sedangkan ikan betina berwarnanya lebih pucat Terdapat juga warna keperakan di kedua sisi bagian tengah tubuhnya Penampilan ikan rainbow merah akan tampak lebih indah saat menjelang masa pemijahan Yang ketiga adalah ikan rainbow boseman Ikan rainbow bosemani atau bosemans rainbow fish bernama ilmiah Melanotainia bosemani Yang bisa sobat ketahui dengan memiliki tanda atau ciri-ciri mempunyai bentuk tubuh yang pipih Juga terdapat sirip yang ganda pada bagian punggungnya Ikan rainbow bosemani ini dapat tumbuh besar hingga 9 cm untuk ukuran yang jantan Sedangkan untuk yang ukuran betina bisa tumbuh besar maksimal 7 cm saja Harga ikan rainbow bosmani ini kisarannya adalah antara ribuan sampai dengan puluhan ribu saja Yang tentunya masih bisa dijangkau oleh semua kalangan yang ingin memeliharanya Jenis yang keempat adalah ikan rainbow makalosi Ikan rainbow 
maculosi atau Melanotaenia maculosi ogilby di pasar internasional dikenal dengan sebutan nama Makolos Rainbow Fish. Ikan ini bisa diketahui dengan memiliki tanda atau ciri-ciri yaitu mempunyai bentuk tubuh yang pipih yang agak memanjang memiliki sirip ganda juga pada bagian punggungnya yang mana bentuk sirip pertama lebih besar pada bagian tubuhnya terdapat hiasan warna dasar kehijauan pada tepinya terdapat warna kekuningan sebagai pembatas pada tubuhnya yang mempunyai warna merah kecoklatan untuk sirip ekor berwarna merah cerah ya sedangkan pada bagian tubuhnya berwarna dasar silver dengan warna gelap metalik untuk ukuran panjang ikan rainbow makulosi ini adalah sekitar 6 cm yang tubuhnya terdapat garis-garis horizontal yang memanjang dan berwarna kehitaman yang kelima adalah ikan rainbow lacustris ikan rainbow lacustris atau melanotainia lacustris munro juga dikenal dengan nama Lekutubu Rainbow Fish Tanda atau ciri-ciri yang bisa teman-teman ketahui yaitu Mempunyai bentuk tubuh yang pipih Juga memiliki sirip ganda pada bagian punggungnya Untuk warnanya terbagi menjadi dua Yaitu kehijauan dan keputihan pada bagian bawahnya Panjang ikan rainbow lakutris ini untuk jantan dan betina bisa mencapai 10 cm Ikan ini juga disebut dengan rainbow biru Yaitu berdasarkan warna yang sangat melekat pada tubuhnya Dan juga seperti warna pelangi Dari sekian banyak jenis ikan rainbow yang terkenal Hanya ada dua saja yang kesemuanya berasal dari Irian dan Sulawesi Indonesia yaitu Melanotainia moculosi dan Rainbow Anlenesia ogilby telma terina ledigis al. Ikan Rainbow Irian ditandai dengan warna gelap metalik dengan keperak-perakan. Sedangkan untuk ikan Rainbow Sulawesi dicirikan dengan warna dasar kuning zaitun sedangkan pada bagian bawahnya terdapat warna kuning dengan temperatur air kisaran 23 sampai 26 derajat celcius ini termasuk kualitas air yang baik untuk perkembangan ikan rainbow tersebut dan dengan pH air harus di atas 7 untuk membudidayakan ikan rainbow bosemani setelah berumur kisaran 6 bulan lebih, ikan ini sudah siap untuk melakukan pemijahan dengan ukuran rata-rata 5-7 cm. Untuk makanan ikan rainbow ini, teman-teman bisa memberikan kutu air, cacing rambut, atau cuk. Syarat yang harus dipenuhi selama masa pemeliharaan telur untuk pertumbuhan ikan rainbow yaitu hanya dengan menjaga kualitas air tersebut usahakan teman-teman bisa menggantinya kira-kira satu minggu sekali semuanya akan terasa lebih mudah jika teman-teman tahu ilmu serta teori yang dipakai dalam hal tersebut begitu juga dengan mengkawinkan ikan rainbow ini mudah sekali jika sudah tahu prakteknya jenis ikan ini sifatnya adalah reproduksinya mirip dengan ikan emas atau Cyprinus 
karpiol, yaitu menempelkan telurnya pada tumbuh-tumbuhan air. Cara memilih indukan jantan maupun betina juga sama dengan ikan mas maupun jenis ikan hias lainnya. Indukan ikan rainbow jantan jika diurut perutnya akan mengeluarkan cairan putih atau sperma. Sedangkan jika indukan ikan rainbow yang ukurannya panjang sekaligus umurnya sama, akan tetapi ketika diurut tidak mengeluarkan cairan putih seperti santan, berarti bisa dipastikan kalau itu adalah ikan rainbow betina. Bila dilihat dari ciri-ciri melalui warnanya, ikan rainbow bosmani jantan warnanya lebih cerah dibandingkan dengan indukan ikan bosmani betina. Persiapan indukan ikan rainbownya adalah yaitu setelah ikan rainbow berumur minimal 6 bulan dengan ukuran 5 sampai 7 cm, tandanya sudah siap untuk pemijahan atau kawin. Nah, selama proses pemijahan, jenis ikan rainbow bosmani jantan akan menunjukkan warnanya yang lebih cerah dengan bagian sirip-siripnya yang agak kemerahan dibanding betina yang warnanya sedikit pucat dan tubuhnya lebih kecil dan hanya lebih gemuk di bagian perutnya saja Untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman tonton pada video berikutnya atau yang mendatang Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe video ini